ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നമ്മളെ ഓണപരീക്ഷ വരികയാണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള റിവിഷൻ എന്നുള്ള ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനിയും വീണ്ടും ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുക മെയിൻ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് അരുതമിൻ്റെ സീക്വൻസിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോട്ട് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് തരുമ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അരുതമിൻ്റെ സീക്വൻസിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് എന്നുള്ള ലെറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടേം എഫ് ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ടേം എഫ് പ്ലസ് വൺ ഡി തേർഡ് ടേം എഫ് പ്ലസ് ടു ഡി ടു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫോർത്ത് ടേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഫ് പ്ലസ് ത്രീ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം എഫ് പ്ലസ് ഫോർ ഡി എൻത്ത് ടേം എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി അത് നമുക്ക് നാച്ചുറലായി നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം എഫ് പ്ലസ് ടെൻ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൻത്ത് ടേം ആണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഡി ആണ് ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം എഫും ഡിയും എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടേംസ് തന്നാൽ ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് തന്നാലാണ് നമ്മൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണുക ടെൻത്ത് ടേമും നയൻത്ത് ടേമും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻത്ത് ടേം മൈനസ് നയൻത്ത് ടേം ചെയ്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും ഇനി നയൻത്ത് ടേമിൽ നിന്ന് ടെൻത്ത് ടേം മൈനസ് ചെയ്താലോ മൈനസ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള രണ്ട് ടേംസ് തന്നു വിചാരിക്കുക ടെൻത്ത് ടേമും ട്വൻറ്റിത്ത് ടേമും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് ചെയ്താൽ മതി എക്സാമ്പിൾ ടെൻത്ത് ടേം ട്വൻറ്റിയും ട്വൻറ്റിത്ത് ടേം തേർട്ടിയും ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ കാണുമ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്ര ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പൊസിഷൻ ഡിഫറൻസ് എൻത്ത് ടേം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം എൻത്ത് ടേമിന് നമ്മൾ മറ്റൊന്നും കൂടി പറയും ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അരിതമറ്റി സീക്വൻസ് എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഡി ഇതാണ് എൻത്ത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ഡി ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എൻത്ത് ടേം എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ അതായത് ആൾജിബ്രിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അരിതമറ്റി സീക്വൻസ് എ എൻ പ്ലസ് ബി ആണെങ്കിൽ ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് അടുത്ത് ടേം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും ഷുവറായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടേം ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ടേം ഡിഫറൻസ് ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടേം ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ടേം ഡിഫറൻസ് കോമൺ ഡിഫറൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഇൻ എ സീക്വൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അടുത്തത് സം എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് പിരമിഡിൽ വരുന്നുണ്ട് പിരമിഡ് അതുപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനിലൊക്കെ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സം തന്നിട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടേം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ പവർ വന്നിട്ട് ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ടു ഫൈവ് റേസ് ടു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതും നമ്മൾ നാച്ചുറൽ നമ്പറിൻ്റെ സം യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സം ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ എൻ ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സം ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടേം എത്രയാണോ അത് തന്നെയാവും നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ടു ഫോർ സിക്സ് എക്സെട്ര ഹൺഡ്രഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് ലാസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി ഇനി സം ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് സം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അതിൽ വൺ ത്രീ ഫൈവ് എക്സെട്ര നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ വരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നയൻറ്റീൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നടക്കുന്ന നമ്പർ ട്വൻറ്റി ആണല്ലോ ട്വൻറ്റീൻ്റെ പകുതി ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അതായത് വൺ മുതൽ നയൻറ്റീൻ വരെ എത്ര നമ്പർ ഓഫ്
എൻ്റെ ട്വൈസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസുമായി ഈ നമ്പറും ഈ നമ്പറും ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ടേമും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സം ഡിഫറൻസ് കാണാൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സം ഡിഫറൻസ് ടേം ഡിഫറൻസ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സം ഡിഫറൻസ് കിട്ടും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു റെയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കുറഞ്ഞു വരുന്ന ക്രമത്തിൽ അതായത് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഇങ്ങനെ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സെർക്കിളിൽ പത്ത് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ്സ് ഓരോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മാക്സിമം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോഡ്സ് വരയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എത്ര കോഡ്സ് വരയ്ക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു അതുപോലെ ഒരു വട്ടം എക്സാമിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഒരു ടേബിളിൽ പത്ത് ആളിരിക്കുന്നു ഈ പത്ത് ആളുകളും പരസ്പരം ഷെയ്ക്കൻ്റ് കൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര ഷെയ്ക്കൻ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇതൊരു മറ്റൊരു ഇക്വേഷനാണ് അതായത് നമ്മുടെ പോളിഗൺസ് പോളിഗൺസ് ഒരു കോഡ്രലാറ്റർ മുതൽ തുടങ്ങാം ഇതിൽ വരയ്ക്കാവുന്ന മാക്സിമം ഡയഗണൽസിൻ്റെ എണ്ണം അതായത് പെൻറ്റഗൺ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് എൻ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് എടുക്കാം മാക്സിമം ഡയഗണൽസിൻ്റെ എണ്ണം കാണാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സം ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടേംസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്ത്ത് ടേം കാണാൻ പറ്റും എയ്ത്ത് ടേം സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ചെയ്താൽ മതി സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ചെയ്താൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മിഡ് ടേം കിട്ടും ഇത് പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം കാരണം നമുക്ക് മിഡ് ടേം യൂസ് ചെയ്യാൻ എല്ലാ എക്സാമിനും വരാറുണ്ട് സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ടേം സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി വൺ ടേം ഈക്വൽ ടു ഡാഷ് സം ഓഫ് ലെവൻ ടേം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേംസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും സം എന്ന് മിഡ് ടേം കാണാം ഇവിടുന്ന് സം എന്ന് മിഡ് ടേം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ടേം ഡിഫറൻസ് ബൈ പ്ലേസ് ഡിഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് പോകും സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആയി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മിഡ് ടേം എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ മെത്തേഡിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതായത് സം ഓഫ് സെവൻ ടേം സം ഓഫ് നയൻ ടേം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക പെട്ടെന്ന് മിഡ് ടേമിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സം ഓഫ് സെവൻ ടേം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ സെവൻ്റെ മിഡ് ടേം ആരാ സെവൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റ് എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എത്ര ഫോർ ഫോർത്ത് ടേം ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മിഡ് ടേം നയൻ ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടേമാണ് കാണാൻ കഴിയുക നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ടെന്നിൻ്റെ ഹാഫ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് ടേം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെ സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഈക്വൽ ടു മിഡ് ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും സം ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ ടേം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഹാഫ് എത്ര ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിഡ് ടേം കാണാം തിരിച്ച് മിഡ് ടേം ഇൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടേം സം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സാമുകൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻ ദി സം ഓഫ് നയൻറ്റി നയൻ ടേംസ് എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഫ്റ്റീത്ത് ടേം ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സം കിട്ടും അതായത് മിഡ് ടേം ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് ടേം ചെയ്താൽ സം കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ഓൾഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സം ഓഫ് ഫൈവ് ടേംസ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് സം ഓഫ് ഫൈവ് ടേംസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സം ഓഫ് ഫൈവ് ടേംസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നിട്ട് നമുക്ക് സീക്വൻസ് എഴുതാം രണ്ടോ മൂന്നോ സീക്വൻസ് എഴുതാം അപ്പോൾ സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം മിഡ് ടേം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ മിഡ് ടേം ട്വൻറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം വൺ ആണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഇങ്ങനെ സം ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടേം മിഡ് ടേം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ സമ്മുകളും നമു
അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് ടേമിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണ് ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ടു സെക്കൻഡ് ടേമും ഫൈവ് പ്ലസ് ടു സെവൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേമും സെയിം റേഷ്യോയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്ലസ് വൺ വീണ്ടും ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് ടു നയൻ സെയിം റേഷ്യോ ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ തേർഡ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർത്ത് ടേമും നയൻ പ്ലസ് ടു ലെവൻത്ത് ടേമും സെയിം റേഷ്യോയിൽ തുടരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതല്ല ഇതിൽ എല്ലാ പോയിന്റ്സും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനഃപ്പാഠമാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ക്വസ